Привет, мои дорогие, как у вас дела? Первые звоночки счастливых перемен. От чего вас отведут высшие силы и к чему приведут? Я сделаю на зеленых таро. Это таро вашего подсознания, вашего внутреннего космоса, метафорически леса, вашего магического леса, где для вас творятся чудеса. Вот эти таро очень классные. И на них я посмотрю первые звоночки счастливых перемен. Что то будут за звоночки? От чего высшие силы отведут и к чему приведут? Вначале давайте посмотрим, кто вы, по мнению высших сил, по мнению себя, по мнению окружающих. То есть, ну, мнение окружающих нас меньше всего должно, кстати, волновать, но иногда в нем тоже правда есть. Но это называется сигнификация, то есть что вам нужно знать самого главного о себе самой в момент просмотра, ну если мужчина себя самого. Кстати, ну как можно делить людей на полы, как на пол мужской, там женский, когда касается просто судьбы. Так что мужчины для всех одинаково, неважно, вы просто человек, да, ну, вот с этого надо, нужно начинать, поэтому для всех. Вы узнаете себя обязательно, та информация, которая нужна, нужна будет вам проявиться, и я обязательно буду давать разные варианты того, что я услышу, и вы узнаете, что касается вас, не сомневайтесь в этом. Итак, кто вы по мнению высших сил, то есть сигнификация. Я возьму две карты, вы можете даже выбрать первую или вторую сигнификацию, да, чтобы узнать себя, чтобы понять, что расклад для вас. Итак, вы по мнению высших сил человек, который уже заслужил счастье. Вам необходимо это знать. Вы сейчас заслужили счастье, и счастье у вас на пути. Вас ждет счастливое будущее. Вы скажете, мне не везет, там, у меня нет денег. Да, вполне возможно. Я это допускаю, что сейчас именно вам не везет. Сейчас именно у вас нет денег, но это не значит, что у вас их никогда не будет что Вселенная даст вам счастье. Это деньги, это благополучие. Пентакли — это вообще радости какие-то, когда все хорошо. У вас обязательно будет все хорошо. Об этом колесо фортуны. Второй сигнификатор вас — это может быть другой человек, который сейчас думает, окей, может, я второй человек. Вы можете выбрать карту, первую или вторую. Второй сигнификатор вас — это восьмер, восьмерка чаш. На самом деле это никак не уход от чего-то, это наоборот приход к чему-то следующему. Может быть вы чувствуете, что вас кто-то предал в любви, или у вас отношения с любимым человеком стали пресные, неинтересные. Вы уже разные люди, вы разошлись во мнениях, у вас а, произошло взросление в разные стороны. Это ничего там страшного нет, это нормально, естественно. И одно дело, что мы Осознаем, что мы разные люди, но нам хочется быть вместе, потому что многое связывает, многое в прошлом связывает. Но бывает так, что разошлись вообще полностью разные люди, и, может быть, стоит даже пожить вот рядом, но как бы отдельной жизнью попробовать. Да? Это у некоторых. У других это, вы знаете, что нужно как-то перейти через это время, когда не было взаимопонимания. И это время, когда не было взаимопонимания, оно может быть продиктовано вам другими людьми, которые поссорили вас, потому что им там так было выгодно, им так этого захотелось. Это называется влияние так называемых третьих лиц, вполне возможно это. Но также возможно, что вам предстоит уйти от того, что вы уже поняли о себе или о других, потому что в восьмерке чаш есть секрет, там пять и три чаши стоят аккуратно. То есть вы уходите от того, что вы уже поняли о себе и о других. Например, уйти от того, что вы поняли по специальности, по профессии. Может, вам навязали какую-то профессию, а вы хотите что-то другое делать. Или же развивать ту же самую профессию, но немножко в другом русле. В принципе, знания никогда лишними не бывают. Если у вас есть знания по какой-то профессии, но есть желание заниматься чем-то другим, пожалуйста, у вас получится восьмерка чаш, это вы будете любить свою новую жизнь. <coughs> Обе карты очень положительные и говорят, что у вас впереди что-то очень хорошее. Итак, от чего же высшие силы вас отведут и к чему высшие силы вас собираются привести? Сегодня такой шторм на улице, как обычно, дождевой. <coughs> Довольно сильный шторм. Ну, это карта Солнца, а еще и колесо Фортуны. 
Замечательно. Ваш, вас высшие силы приведут к успеху. К успеху в той отрасли, которая для вас важна. Потому что Солнце — это прояснение пути. Когда вам ясно, куда вы идете и зачем. Когда вам ясно, почему высшие силы вас с этим человеком свели, а не с другим. Когда вы, вам ясно, как, почему эти двери открылись, а эти закрылись. Вам все ясно. Но мы не забываем, что двери к счастливому будущему всегда открываются изнутри. То есть вы находите путь изнутри, из того, как вы понимаете себя, как вы понимаете свою дорогу, как вы понимаете свои сильные стороны, как вы понимаете, к чему стремиться, а что нужно отбросить за ненадобностью. Карта Солнца — это прояснение вашего жизненного пути. Для многих это просто и банально. Карта Солнца — это успех в работе. Для многих карта Солнца — это успех вообще в том, что вы сильный человек, это восстановление здоровья, иммунитета. Это когда витальность есть. Солнце дает витальность. Солнце защищает от негатива. В общем, это самая счастливая карта. И Солнце — это тоже внешняя социальная жизнь человека. То есть жизнь с другими людьми. У вас будет ясность в этом. Люди другие будут вам в чем-то помогать. И вы обязательно найдете свой путь в этом. Солнце — это когда у вас уже есть успех, и вы родились не случайно. Здесь намек на подсолнухи. А подсолнух — это ваша личная карта рождения. Может, по солнечному знаку. Но понимаете, если мы думаем, что наш знак — это только солнечный, это как делать гороскоп для Солнца. Солнце — одна из планет, в вашем космосе, в вашем мире. А вы на Земле, и Земля представлена в астрологии как крест. То есть человек прямо ходящий, человек ночью, это вы. И натив, то есть рожденный человек, он рождается в то время, когда вот такой знак был на горизонте. То есть это восходящий знак. По-русски принято сказать асцендент, но нет такого слова асцендент, это перекрученное слово ascendant sign. То есть тот знак, который восходил во время вашего рождения в определенном месте, в определенное время. И оттуда отсчитываются ваши дома гороскопа. Ну, многие популярные так называемые звезды астрологи таких вещей простых не знают и делают дома по солнечному знаку, что на самом деле большой грех. Это большой грех таких людей. Что делать, да? Правду мало кто говорит. Я здесь говорю правду, потому что открылся ваш гороскоп. И кто вы по солнечному знаку, это, это тот сезон, в который вы родились. Понимаете? А кто вы по знаку восходящему, то есть так называемому асценденту, восходя... асцендент — это восходящий во время рождения, это то, какая у вас судьба, какие у вас дома, дома по, а, по гороскопу идут, да? что в доме, какая планета, какая, какая составляющая успеха. Но еще не забываем, многие из нас просто не знают время рождения, потому что при Советском Союзе это было неважно. У меня вообще бирочки моих детей просто выбросила моя мама, так называемая, называемая моя мама, которая ничему не придавала значения вообще. Я не знаю рождение моих детей, потому что в точное время... И, да и с моего не знаю. Что нам делать таким людям? Для нас есть космограмма. Это все ваши данные, кроме времени рождения. Ничего страшного. Но мы все равно можем узнать асцендент. То есть мы можем все равно догадаться, кто мы. По какому знаку, под каким знаком нам жизнь, жить всю жизнь. И вы скоро об этом узнаете. У меня много есть видео об этом. У меня даже есть курс а, по астрологии. Но здесь вы узнаете, если вы не знаете, кто вы по восходящему знаку, что именно ваш знак гороскопа. Вот вы здесь задумались, вы не знаете, кто вы. И высшие силы вас подведут к этому пониманию. Смотрите, карта мир. Карта мир говорит, на самом деле это ваша карта рождения. Что какая-то составляющая, какой-то э, цикл вашей жизни закончился. Это цикл непонимания, куда я иду, зачем я живу, что вообще со мной происходит, не знаю. Просто так. Как бы, знаете, как, как будет, так будет, неосознанно. И сейчас начинается новый цикл. Здесь колесо фортуны — это не колесо сансары, не, не путайте. Колесо сансары — это кармические узлы из прошлых жизней. Да? Это все ваши предки, которые делали узлы, которых вот вы теперь это имеете. Это колесо сансары. Но в данном понимании Таро — это не колесо сансары, это колесо судьбы, это колесо фортуны. 
То есть здесь намек на то, что мы развязываем узлы, где есть перерождение злых каких-то темных сил через кармические узлы. Мы развязываем эти узлы и получаем фортуну, успех. Тоже шестерка жезла. Вот перед этим вы станете теперь, что нужно развязать эти кармические узлы. Кармические узлы из прошлых жизней только приходят, их развязать можно только ритуально. Мы не можем пойти попросить прощения у предков, да, или же предки у нас, не можем. Но мы можем ритуально попросить прощения. А также от, отпустить их. Не то, что попросить прощения, там они виноваты. Да, они виноваты, но их просто нужно отпустить. Вот не держать больше вот эту обиду. Да? Или, например, что еще может быть, что в этой жизни что-то идет не так, потому что вы встречаете людей из прошлых жизней по колесу сансары. Развязать эти узлы, дать им отпустить их. Это, например, мужчина, который вас обижал, работа, на которую вас обижали. Отпустить это все, оставить по восьмерке чаш в вчерашнем дне, не возвращаться туда больше никогда. Еще по карте мир это ваша новая осознанность вашего пути, где уже не сансара, а фортуна. Где же фортуна, понимание того, что well, это мое прошлое, это узлы моих предков, на меня они не могут влиять. Когда мы перестанем, перестанем этого бояться, влияние предков уйдет. И мы поймем, что мы живем нашу самую лучшую осознанную жизнь, ничего не боимся. Да? И вот это чистая аура, чистая, чистая жизнь, без задолженности, о, о которых вы не в ответе в прошлой жизни. Но еще мы должны помнить, что в прошлых жизнях что случилось, то случилось. Да? И мы не можем хорошими поступками заработать себе время, место в рай. Потому что хорошие поступки психически здоровым человек делает просто так. А если есть какая-то психическая болезнь, то эти хорошие поступки это токсично. Потому что навязанные хорошие поступки, якобы, да, отрежем себе там какой-то член тела, чтобы не думать об этом, как есть. У Толстого есть такой жуткий рассказ. Ну, это же психика больная, да? Вот в чем дело. Вы теперь выходите на дорогу любви и счастья. От чего отведут высшие силы? От колеса сансары приведут вас к колесу фортуны. Ведь когда мы смотрим бездну, бездна смотрит на нас. И есть так, так, такое каркающее гадание, где о негативе, о негативе, о негативе. Не нужно. Нет. Оставляем этот негатив. Не боимся его. Не думаем о нем. Это все в прошлом. И идем к колесу фортуны. Высшие силы отведут от вас негатив. В прошлых жизней, навязанных вам мысли круток, установок, вы победитель. Ну потому что вы живете. Вообще из там миллионов этих всех сперматозоидов вы победитель. Вы живете. Как можно не любить эту жизнь? Это значит, что через вас живут предки, которые жизнь свою не любили. А в прошлых веках было столько темного. Сейчас людей на Земле как тысячи раз больше, чем раньше, но человек простой, с небольшим доходом живет намного лучше, чем раньше жил человек. Потому что мы с вами уже понимаем, что счастье за денежки ты не купишь. Счастье — это состояние души. И в наше время, когда теплый дом, когда не нужно дрова рубить, когда не нужно в поте лица своего там это, это зер, зернышко добывать, как наши предки простые у вас были, или Наполеон там... Или это как королева английская были в предках, неважно, они жили в темные времена. У них у всех были вши, в грязи, в, в очень страшной ненависти. И, и кто хоть чего-то достиг в прошлые века, это все через, через а, насилие над другими. Мы теперь в этом не живем. О, нет. Это тройка Шезлова, одна из самых любимых карт, и она здесь у нас а, как корабль Полинорман, знаете. Тройка жезлов — это на весь мир. Весь мир теперь у наших ног. Мы теперь можем вот это колесо фортуны осуществить и быть победителем по всему миру. Как в специальности, потому что вы можете свои товары по интернету продавать, и не нужен стартовый капитал сейчас. Все эти а, паблики, там, Инстаграм, ТикТок, по-русски ТикТок или Ютуб, э, никто не спрашивает ваших денег, чтобы там вам появиться. Транспарантность, видимость уже всех есть. Но вы защ... под защитой, вы можете смело себя показывать, потому что у вас есть защита. Никто не пробьет защиту. Теперь уже такое время, время видимости. Транспарантность — это не русское слово. Как сказать по-русски? Это прозрачность. 
И еще идет все вот к этой новой валюте, где банки не перестанут нами управлять нас в кандалы, да. Новая валюта это видимость. Там какая вот транзакция была между людьми, там я купила у вас носочки, а вы у меня купили, я не знаю, тортик. Это весь мир видит эту транзакцию. То есть честные люди, нам нечего скрывать, они честные люди будут видны, и с ними никто не захочет дело иметь, которые вам продают почему-то курс по исполнению желаний. В Инстаграм какая-то знаменитость, там Бузова, не знаю, кто она. Наверное, Бузова не продает, но пример привожу. Это смешно. Двери к, вашей, к вашему счастью открываются у вас изнутри. Зачем вам брать курс по исполнению желаний? У вас есть ключ, ключ в кармане на исполнение желаний. Исполнение желаний нужно видеть цель, нужно четко знать, чего вы хотите, и каждый день в поте лица своего к этому идти. И вот и все, и желание не может не исполниться у таких людей. Я вам даю бесплатно этот секрет, и не нужно делать этот курс, если вы пожалели, что у вас нет 300 долларов на этот курс. Вам не нужен этот курс, там вы были бы номер из, из тысячи. Зачем вам это нужно? Ваше желание и так исполнится, я вам это гарантирую, потому что это шестерка жезлов победитель, это карта солнца, это колесо фортуны, ваше желание и так исполнится, и новый цикл счастливой жизни. И это могут быть или новые отношения, или новая счастливая работа, ваше желание и так исполнится, я вам говорю, потому что к этому подведут вас высшие силы. И отведут вас высшие силы от сожаления, что было да прошло. Было да прошло темные века, новое время, новое время счастья для вас. Я за вас очень рада, я знаю, что у вас будет все просто замечательно. Я хотела сделать экспресс-раскладик, надеюсь, у меня получилось для вас, для вашего счастья. Дружим, продолжаем дружить, потому что здесь все для вас, и ни за что не нужно платить у меня. Я никогда не спрошу деньги за предсказания, никогда. У меня никогда не было посредников. Посредник у меня один — Творец и Ангелы. А также вот язык Ангелов через карты — все. Все очень честно и транспарантно, прозрачно перед вами. Я люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. И до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.